Vous avez été nombreux à me faire savoir que l'épisode traitant du précambrien n'était plus accessible, tout au moins en Full HD. Et de toute façon, sachant qu'il date de 2016, il a pris un coup de vieux. Alors si vous le voulez bien... Enfin, façon de parler... Bref, c'est parti pour un reboot précambrien, un peu plus approfondi. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au précambrien. En guise de préambule, et pour ne pas perdre les bonnes vieilles habitudes, ressortons notre échelle des temps géologiques et remontons le temps. Et pas qu'un peu, nous voilà partis pour un voyage de plus de 4 milliards et demi d'années. Alors pour le coup, je vous ai concocté une frise plus ou moins à l'échelle. Ça vous donnera une petite idée de ce que représente le précambrien en termes de temps. Cénozoïque. Mésozoïque, le Paléozoïque et enfin le Précambrien. Alors installez-vous bien, on va en avoir pour un petit moment. J'en profite pour vous dire que si vous aimez ce travail, abonnez-vous. D'accord Et enfin l'ADN, nous y voici. 4,6 milliards d'années. 4600 millions d'années, le temps zéro. Alors pour rester cohérent, je nommerai les milliards d'années en milliers de millions d'années. Un milliard d'années étant 1000 millions d'années. 2 milliards, 2000 millions d'années. Ok Bon, le Précambrien est bien entendu la première des aires géologiques. Elle débute donc dès la création de la planète terminée. Et s'étend jusqu'au Cambrien. Soit en gros, de moins 4600 millions d'années à plus ou moins 540 millions d'années. Pour faire au simple, 4000 millions d'années ou 4 milliards d'années. C'est grosso modo environ 80% de l'histoire de la planète, voire même un peu plus, 88, disent certains. Pour le fun, sachez qu'il fut un temps dans les années 1600, on pensait que la Terre s'était créée il y a 6000 ans. Et précision oblige. Exactement le 26 octobre 4004 avant Jésus-Christ. À 9h du matin. Oui, monsieur. Et au 19e siècle, Darwin et d'autres géologues avaient senti que la Terre était bien plus âgée, mais sans pouvoir toutefois calculer un âge précis. Pour cela, il faudra attendre le 20e siècle et l'avènement de la physique des particules radioactives. Toute l'histoire de la planète Terre est divisée en quatre grandes périodes de temps nommées éonothèmes ou éons. En règle générale, sur la chaîne, je ne vous parle que de ce qui s'est passé durant le dernier éon, le Phanérozoïque. Phanérozoïque qui est donc composé des trois grandes aires que nous connaissons bien, Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Mais bon, je ne vous apprends rien. Le Précambrien est quant à lui un super éon regroupant les trois premiers éons qui sont chronologiquement l'ADN, l'archéen et le protérozoïque. Notre histoire débute donc avec le plus ancien, l'ADN. Alors si vous êtes familier avec la mythologie grecque, ce nom ne doit pas vous être inconnu. Il provient en effet du nom du dieu grec Hadès, Pluton pour les Romains, le dieu des morts et maître des enfers. Et ce, à juste titre, je vous dirais. Car à ce moment-là de l'histoire, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Tout du moins tel qu'on l'imagine dans notre culture. On estime que l'ADN aurait duré en tout à peu près 600 millions d'années. 600 millions d'années au cours desquelles la planète va connaître toute une série d'événements de grande ampleur. Pour ne pas dire aux proportions bibliques. La Terre vient donc juste de se former. Des bombardements intensifs de météorites alimentent en matière la jeune planète. Et sous la pluie de météorites, elle voit sa masse s'accroître par accrétion. À ce stade, la future planète bleue est une immense boule de magma très chaude et bouillonnante orbitant autour de son étoile. Commence alors le dégazage du magma, qui va former une atmosphère primitive. 
par ailleurs, sous la couche de magma, la gravité aidant, est soumis à une intense chaleur, les éléments les plus lourds qui la composent, comme le fer, fondent et migrent, s'enfoncent au cœur de la planète, ce qui à terme va former le noyau, et encore plus en son centre, la graine. Noyau qui, grâce au champ magnétique qu'il produit, véritable bouclier terrestre, protège la planète des particules mortelles des rayonnements cosmiques, du vent solaire. C'est ce qui permettra des milliards d'années plus tard d'abriter la vie sur la petite planète bleue. Si la Terre est encore jeune, il en va de même pour le système solaire. Les planètes sont formées et stabilisées sur leur orbite respective. Ou presque. Ce n'est pas le cas de toutes. Pour X raisons, certaines planètes en devenir n'ont pas trouvé leur place et vagabondent au sein du système solaire. Sans compter qu'il reste encore une grande quantité de débris de plus ou moins grande taille qui errent au sein du système planétaire et se naviguant à des vitesses considérables. Le système solaire est alors un véritable champ de tir cosmique au sein duquel nombre d'astéroïdes et autres planétésimaux ou protoplanètes errent de façon anarchique. C'est le cas de cette hypothétique protoplanète nommée Theia. Elle aussi doit son nom à la mythologie grecque. C'est le nom d'une titanide, fille des éléments primordiaux, Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Et si ce corps céleste porte son nom, ce n'est pas anodin, car dans la mythologie grecque, Theia et son frère le titan Hyperion engendrent Sélénée, la lune. Oui, dans la mythologie grecque, l'inceste n'était pas un gros problème. Theia est un as de taille équivalente à la planète Mars. Elle circule sur une orbite irrégulière, une orbite qui l'amène tout droit sur la jeune Terre. Je vous laisse imaginer le cataclysme. De cette collision survenue voilà à peu près 4000 millions d'années, une partie de la planète, surtout son manteau, est éjectée et reste en orbite autour de la planète. À terme, ces débris formeront notre satellite. Tout comme dans la mythologie grecque, Théia engendre la Lune. De ce fait, la Terre voit sa masse s'accroître de nouveau. Et suite à l'impact, elle voit sa formation légèrement perturbée. Tout autant que son inclinaison, son axe de rotation, l'obliquité qui prend l'angle que nous lui connaissons aujourd'hui. Et à qui nous devons les saisons. Assez rapidement, l'océan de magma libère de grandes quantités d'hydrogène, d'hélium, puis de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre, et une atmosphère en secret. Mais peu à peu, l'atmosphère se refroidit, assez pour que la vapeur d'eau qui séjournait au-dessus de l'océan de magma se condense et tombe en pluie, produisant un vrai déluge, un vrai déluge qui va littéralement noyer la surface de la Terre. La concentration en CO2 diminue et par extinction continue à la refroidir. Ainsi, dès que la température de la surface devient suffisamment froide, commence alors à se former une fine croûte rocheuse, régulièrement fragmentée, engloutie et recyclée en profondeur. Conjointement, les premiers océans font leur apparition. Autre chose, la présence d'eau au contact du magma provoque un phénomène d'ordre chimique qui va donner naissance à des roches plus légères, capables de flotter au-dessus du magma. Des roches qui, au fil du temps, vont s'agglomérer et forment les premiers protocontinents. Pour résumer, l'ADN, dont la durée est du même ordre de grandeur que les temps phanérozoïques, est la période qui a vu la formation de la planète et très rapidement devenir une planète tellurique, une planète rocheuse, abritant les premiers continents et les premiers océans. Ce qui nous amène à l'archéen, enfin presque, car l'histoire de finir en beauté, voilà qu'à la toute fin de l'ADN, de nouveau une pluie intense, et c'est un doux euphémisme, de météorites s'abat sur Terre, enfin sur la Terre et sur la Lune. Du reste, celle-ci emporte encore les stigmates, les cicatrices, les cratères. En effet, c'est pratiquement à la limite ADN archéen que se déroule le pire des cataclysmes depuis la rencontre fortuite avec Theia. Le grand bombardement tardif qu'on le nomme, une pluie incessante de météorites frappe les planètes du système interne, dont la Terre et sa Lune. Et ce pendant plus de 150 millions d'années. Bon, Mars et Vénus ont pris cher aussi. Hein. 
Le côté positif de l'affaire, si je puis ainsi m'exprimer, c'est que tous ces débris vestiges de la formation du système solaire sont gorgés d'eau. Et c'est cette eau qui, venant s'ajouter à celle des à présente, issue du dégazage du magma, qui bientôt, quelques millions d'années plus tard, fera de la Terre une jolie planète bleue. Sachez qu'aujourd'hui encore s'écrasent sur Terre pas moins de 10 à 20 000 tonnes de débris chaque année. Heureusement, sous forme de micrométéorites. Et la vie dans tout ça est-elle apparue durant la période ADN Eh bien, en 2017, euh, au Canada, dans la ceinture de Numag... Je vous laisse lire. Bref, dans un affleurement situé le long des côtes du Québec, furent découverts des restes minéraux qui auraient été produits par des bactéries qui auraient existé il y a de cela 3770 millions d'années à 4280 millions d'années, entre l'ADN et l'archéen. Aussi... Comme disent les chercheurs, restons prudents. Nous voici donc il y a 4000 millions d'années, 4 milliards d'années. Au fait, entre temps, les débris issus de la collision avec Théa, qui ont pendant un temps formé des anneaux, étonnant de penser qu'un jour il y avait des anneaux autour de la Terre. Vous imaginez le spectacle Bref, avec le temps, les anneaux en question, ils se sont finalement agglomérés et forment désormais notre satellite naturel. Cependant, elle est bien plus proche, orbitant à quelques 20 000 km. Assez incroyable pour nous qui l'avons toujours connue à plus de 384 000 km. Toujours est-il que les forces de marée engendrées par la Lune, et dans une moindre mesure celles du Soleil, sont bien plus fortes qu'aujourd'hui et déforment quelque peu la planète. Ce sont ces frictions qui, peu à peu, vont ralentir la vitesse de rotation de la planète qui jusqu'alors tourne sur elle-même à une vitesse folle. En effet, les journées n'y font que 6 heures. Au fait, en parlant de déformation de la Terre liée aux effets de marée, j'ai lu au cours de mes recherches pour écrire cet épisode qu'au moment où je vous parle, le sol bouge. Le saviez-vous Non Eh bien, sachez qu'en France, le sol s'élève et s'abaisse deux fois par jour, de 30 à 50 cm. C'est dingue, n'est-ce pas Parallèlement, la Lune s'éloigne peu à peu, et à l'image d'une patineuse qui écarte ses bras en tournant sur elle-même, non seulement elle ralentit, mais elle contribue aussi au ralentissement de la rotation de la planète. Sans oublier que sa présence a permis de stabiliser son axe de rotation. Revenons à l'archéen. C'est donc le deuxième éon. Celui-ci s'étale sur pas moins de 1500 millions d'années. De 4000 millions d'années à 2500 millions d'années. Et il est divisé en quatre aires différentes. léo archéen le paléo archéen le méso archéen et pour terminer le néo archéen Chacune de ces aires dure environ 400 millions d'années. Sauf pour la dernière, le néo archéen qui est un peu plus court, avec 300 millions d'années. Durant cet éon, le processus de subduction au sein de la jeune croûte terrestre entraîne la formation de volcans. Volcans qui, très actifs, déversent des flots de lave et de fumée. Une fumée très riche en gaz à effet de serre et qui va contribuer à la création de l'atmosphère. Par ailleurs, la lave émise par les nombreux volcans forme les premiers protocontinents, les cratons. Cratons qui, au fil des millions d'années, vont finir par s'unir pour former le premier supercontinent, un supercontinent hypothétique nommé Kenorland. Hypothétique car on considère comme supercontinent un continent regroupant à lui seul plus de 75% de la croûte continentale. Et il n'est pas certain que plus de 75% des masses continentales étaient regroupées. Il serait plus vraisemblable que Kenorland soit un assemblage de trois super cratons, Superia, Vaalbara et Nuvavutia. Toujours est-il que les cours d'eau installés sur ces premiers reliefs emportent vers les mers des éléments et autres produits de l'érosion, provoquant ainsi l'apparition des premiers sédiments dans les océans primitifs. Et dans ces océans, pour une raison qui demeure encore mystérieuse, la vie apparaît. Vient-elle de l'espace, ensemencée par des corps célestes la panse permis 
Est-ce une réaction chimique suite aux impacts de météorites Ou encore la foudre Des hypothèses, des hypothèses, mais pas vraiment de réponse. Quoi qu'il en soit, la vie est bel et bien là. Une vie unicellulaire. Des bactéries anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène. Bien au contraire. Il s'agit de cellules prokaryotes. Des cellules très simples, ne possédant aucun noyau. Certaines d'entre elles se regroupent dans les fonds marins, autour des cheminées hydrothermales, au cours desquelles elles s'épanouissent. D'autres encore, que l'on nomme cyanobactéries, préfèrent la surface, où elles développent la faculté de transformer l'énergie de rayonnement solaire en énergie chimique, la fameuse photosynthèse. Et au cours de ce processus, elles produisent un déchet. Elles libèrent du dioxygène. N'ayant pas la faculté de se déplacer, elles s'agglutinent les unes sur les autres pour former d'immenses colonies. D'immenses colonies qui vivent, se reproduisent et meurent in situ. Ce qui, au fil des temps, couche après couche, forme des structures sédimentaires en forme de dôme, que nous appelons stromatolites. À ce jour, ce sont les fossiles de ces stromatolites qui sont les plus vieilles anciennes traces de vie avérées. Des fossiles datant de 3 milliards et demi d'années. 3500 millions d'années du paléo découvert en Australie dans la formation de Dresser. Ainsi, durant les 2 milliards d'années qui vont suivre, ces minuscules et innombrables organismes vont produire, via la photosynthèse, le dioxygène de l'atmosphère. Dioxygène qui, par ailleurs, va permettre par une subtile alchimie la création de la couche d'ozone. Pour résumer, l'archéen a vu la formation de la croûte continentale la mise en place des principaux processus géodynamiques, croissance des continents, sédimentation, puis vers la fin, tectonique des plaques et la formation du tout premier et hypothétique supercontinent qu'est Norlande. On est prêt pour passer à l'acte 3, le protérozoïque, et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cet épisode. J'espère que vous aurez aimé, et si tel est le cas, likez, partagez, commentez, et n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez l'âme généreuse. C'est pour le moment ma seule source de revenus. Sur ce, je vous embrasse et à la prochaine. Bye bye